Camp 2019. Wir machen die Übersetzung ins Deutsche des Talks ähm, Ankämpfen gegen Libra. Ähm, lasst uns Facebook Connect dezentralisieren. Ähm, und der Speaker heute ist Harry Halpin. Er ist ähm, der Gründer von NIM. Und Decentralizing Facebook Connect. NIM Anonymous Authentication Credentials. Genau, NIM Anonyme Authentifizierung. Für Harry Halpin. Login da. Und bitte einen Applaus. Okay. okay. So it's always good to be back at es ist immer schön, Chaos hier Camp. am Chaos Computer Camp zu sein. Vor ein paar Jahren, als ich das erste Mal zum Kongress kam, habe ich irgendwie in, im JavaScript-Bereich an der Kryptographie gearbeitet und war wirklich, ähm, war wirklich begeistert von der ähm, Community hier und hab, war irgendwie beim Camp dann, habe über meine persönlichen Erfahrungen im Bereich Überwachung geschaut und in den letzten paar Jahren, ähm, was ich mit vielen anderen Leuten gemacht habe, die, ich, die wirklich sehr viel gemacht haben, ist etwas zu bauen, was irgendwie Chaos Computer Congress ähm, auch gut findet, nämlich eine dezentralisierte Technologie, die ähm, Privatsphäre wirklich verbessert. Und wir schauen uns Facebook an und insbesondere das, was ähm, am gefährlichsten ist für Facebook und auch andere zentralisierte ähm, Silicon Valley Schemes, nämlich die, die Identitätssysteme, also Silic Facebook Connect in dem Fall. Und wir werden uns anschauen, wie dezentralisierte ähm, Alternat Alternativen arbeiten. Und ich glaube, das Problem mit Libra, das ursprünglich Globalcoin genannt wurde, ist, dass es irgendwie ähm, sehr philosophisch und politisch interessant ist. Es zeigt, dass ähm, irgendwie die Idee von Nationalstaaten, die in Deutschland mit dem ähm, Vertrag von Westfalen ähm, gekommen ist, ähm, irgendwie nicht mehr existiert. Und private Firmen ähm, haben jetzt Teile von Infrastruktur und Diensten übernommen, die ursprünglich von Regierungen angeboten wurden. Ähm, Währung ist ein Beispiel, Identität ist ein anderes Beispiel und die beiden Beispiele sind wirklich sehr eng miteinander verbunden. Und ähm, diese Firmen versuchen, ein globales System von Identität zu bauen und das ist im Prinzip notwendig für ein globales Währungssystem. Und ich glaube, dass das wirklich sehr ähm, gefährlich ist, weil diese Firmen eben autoritär, autoritär funktionieren und das ist wirklich ähm, schlechter als Identität von ähm, Nationalstaaten und wirklich sehr, sehr ähm, gefährlich, vor allem im Vergleich zu ähm, dezentralisierter ähm, Schlüsselgenerierung und Libra wurde dann als Kryptokürenzi, Kryptowährung ähm, beworben und es macht irgendwie Sinn, technisch, ähm, als Design. Ich glaube, Morgan Beller, der Designer, ist irgendwo auch hier auf dem Camp, also man kann mit ihm sprechen. Also im Prinzip ähm, ist irgendwie eine ähm, Blockchain und ähm, es gibt eben Leute, die das kontrollieren. Es gibt Blockblöcke und Transaktionen sind dann eben Blöcke. Und äh, die Leute, die das kontrollieren, die im Prinzip sagen, ja, diese Transaktion stimmt. Und das ist irgendwie, wo es interessant wird, weil die Kontrolleure sind im Prinzip die Firmen und Investoren, die ähm, diesen Überwachungskapitalismus ähm, kontrollieren und die dafür sorgen, dass es, dass es diesen Überwachungskapitalismus gibt. Ähm, es ist nicht nur Facebook, sondern ähm, es sind auch andere Gruppen. Um, there are different companies, es sind verschiedene Firmen, manche von denen sind irgendwie Blockchain-Firmen, manche sind große Investmentfirmen, aber auch Startups wie Uber und Lyft und große Silicon Valley Firmen wie eBay, ähm, Telekom-Anbieter wie Vodafone und ähm, eben die 
Zahlungsanbieter wie Mastercard, Visa, PayPal. Und diese sind wirklich alle sehr machtvoll, haben sehr viel Macht. Und ähm, die Idee von Facebook Libra ist im Prinzip, dass jede dieser ähm, Firma 10 Millionen Dollars bezahlt hat, um eben Kontrolleure für diese Transaktionen zu sein. Um, obwohl diese Blockchain also ähm, öffentlich sein wird, wird es, also es wird eine API geben. Es ist trotzdem irgendwie interessant, dass man Open Source in, der, in die Mitte dieser riesigen Firmen mit Identität, die die Identität praktisch ähm, kontrollieren, packt. Aber trotzdem ähm, vertrauen wir eben diesen Firmen, die Transaktionen zu validieren. Und das ist also nicht wirklich dezentralisiert. Aber das ist nicht das wirkliche Problem. Es gab viele Diskussionen, ist es ein Blockchain-System, ist es ein echtes das Blockchain-System ist es dezentralisiert, aber das echte Problem aus wirtschaftlicher Perspektive, wo wir wirklich sagen können, Facebook gut gemacht, es ist irgendwie, ähm, die US-Regierung hat die ähm, Reservewährung auf der Welt, also die Trump-Regierung hat irgendwie neue Ideen und ähm, Facebook hat also eine ein Korb von ähm, verschiedenen, wirklich nicht miteinander zu tun habenden Währungen genommen ähm, und das praktisch genommen, um ihre Währung zu unterschreiben. Äh, und das kann im Prinzip die, ähm, die Stellung des US-Dollars ähm, angreifen. Und äh, Facebook hat also vom Kongress aus gesagt, und äh, das Seltsame ist, dass das Facebook es tatsächlich verkackt hat, erstaunlicherweise. Die Regulierer werden wahrscheinlich, werden wahrscheinlich privaten Firmen nicht erlauben, ein normal, neues globales äh, Zahlungsübertragungssystem aufzusetzen, basierend auf einem Korb von Währungen, der den Dollar stören wird. Es wäre ein bisschen seltsam, wenn die sechs Milliarden, die jetzt in diese Schweizer Banken für die Libre Association eingezahlt, werden, wenn jetzt äh, die US-Regierung äh, also jetzt nun da hineinstochern könnte. Äh, aber wenn das passiert, wir wissen alle, dass diese Sachen irgendwie zum Laufen gebracht werden. Äh, Leute, Leute werden Telefonnummern haben und äh, schicken Zahlungen über das Telefon. Das wird also Tonnen von Zahlungsanweisungen auslösen und Facebook pusht das mit Libra. Und äh, Sie sagen, dass wir jetzt denjenigen Bankdienstleistungen geben können, die keine Banken haben in armen Ländern. Leute, die einfach keinen Zugriff auf übliche Bankkonten haben. Und auch in Europa ist es sehr schwer, einen europäischen Bank, ein europäisches Bankkonto zu bekommen. Diese Leute haben also dadurch sagt Facebook den Zugriff. Aber obwohl Facebook sagt, dass wir eure persönlichen Daten nutzen würden hierfür in der Libre Association, also Facebook will keine Daten teilen mit zum Beispiel PayPal oder wem auch immer, äh, die Leute, die also die, die kor, äh, kor, äh, kontrollierenden oder validierenden Institutionen äh, äh, haben, aber wie das Wallet, das Libra Wallet, wird etwas haben, was sich KYCNL heißt, äh, es muss eine Identifizierung geben für jede Person, die das Libre Wallet benutzen und, äh, und als Antwort auf die Anführung der Regulierer heißt es, dass eine große Menge persönlicher Daten genutzt werden wird, die in der Kontrolle von Facebook sind, um diese pseudonymen Schlüssel zu nehmen. Und an die Validierungsfunktionen von Libra diese Daten anzufügen. Und wie sie das tun werden, ist ein Prozess, über den niemand gesprochen hat. Und es ist der allerwichtigste Teil des gesamten Reichtums von Facebook. Und ich denke, Libra ist einfach nur ein weiterer Weg, diese Art von Technik zu auszunutzen, um noch mehr persönliche Daten aus zu generieren. Jetzt hat Facebook schon eure Namen, eure Beziehungen, aber sie würden unheimlich gerne auch eure ba euer Bankkonto haben. Und dies geht über etwas, was sich Facebook Connect nennt. Alle, die die App benutzen, benutzen üblicherweise Facebook Connect, um sich zu authentifizieren 
Und es gibt wahrscheinlich genauso viele Facebook Connect Transaktionen, wie es äh, Visa Transaktionen gibt. Dies ist das Authentifizierungssystem des Internets. Äh, es ist als Hacker, als Programmiererinnen, Leute, die die Systeme verändern wollen, sollten wir dieses unheimlich, diese unheimlich wichtige Technologie verstehen und Alternativen bauen können. Diese Technik ist also gebaut auf einem Internetstandard, einem IETF-Standard, der sich OAuth nennt, der dient zur Authentifizierung über der Autorisierung über das Web. Und ein guter Freund von mir, äh, Blaine Cook, äh, der bei Twitter arbeitet, der sagte damals 2003, 4, 5, dass Leute sich bei Twitter einschreiben wollen, äh, authentifizieren wollen, aber sie wollten also einfachen Zugang verwenden, nicht immer dieses Passwort verwenden müssen. Also gibt uns zum Beispiel einfach unser Gmail-Passwort, hieß es dann, dann kriegen Zugang auf Twitter. Aber das ist natürlich gefährlich, weil Twitter dann Zugriff zum Gmail-Konto hätte. Und dann gibt es also diese Technik, die einen Weg bietet, um Leuten zu helfen, sich einzuloggen über eine single sign on struktur über autor autor autorisierte Transferdaten. Und diese Autorisierung findet statt über die folgenden Player, den Identitätsprovider, der zum Beispiel Facebook ist, der hat ein, äh, eine Aufzeichnung eurer persönlichen Daten und äh, diese Daten werden dem Service Provider, also der Partei, die sich verlässt auf die Authentifizierung, übergeben, ähm, der, um sich zu autorisieren. Also es gibt bereits einen Zugang zu dem Identity Provider und äh, die werden nun für einen neuen Dienst, wie zum Twitter äh, verwendet, um zum Beispiel, der zum Beispiel die Facebook-ID benutzt. Es gibt also Daten, die transferiert werden, um die Authentifizierung zu beweisen. Und da werden einige Daten mit übertragen, zum Beispiel das, das Alter. Und wie das passiert, ist sehr einfach. Das ist, ähm, Kryptografie war damals sehr einfach. Kryptografische Signaturen konnten nicht benutzt werden. Stattdessen werden alle, die ganze, die ganze Sicherheit beruht letztendlich nur auf TLS. Also ich gehe hier durch den Fluss der Daten sehr einfach und sehr schnell durch. Ihr habt das vielleicht schon millionenfach gesehen, ihr wisst, wie es passiert. Zunächst geht man zu Twitter und sagt, hi, ich würde gerne meinen Twitter-Account benutzen. Twitter sagt, ja, möchtest du vielleicht mit Facebook nutzen? Und du klickst, ja, ich möchte über Facebook mich einloggen. Und dann effektiv äh, wird man zum Identitätsprovider herüber transportiert, in dem Fall Facebook. Das ist Schritt 2. Und in Schritt 3 sagt Facebook, möchtest du dich, möchtest Twitter autorisieren, deine Identität zu benutzen? Du sagst, ja, das ist Schritt 3. Dann im Schritt 4 kommt man zurück zu Twitter und dann hat man ein sogenanntes Token, das im Wesentlichen einen Zeitstempel auch enthält, einen Hash. Ähm, man übergibt dieses Token, das äh, diese die, die Fähigkeiten beschreibt, um die es hier geht, an Twitter zurück und im Schritt 6 ähm, sagt Twitter, ich habe das bekommen und dann in Schritt 7 kommen all diese wertvollen persönlichen Daten von Facebook zu Twitter. Und was hier gefährlich ist, dass man das tun muss, um Libra benutzen möchte. Also ein, ein Wallet, das, das hier mit den, die Entschuldigung ist hier, die Ausrede ist, dass es hier mit den Anforderungen der Regulierer zurechtkommen muss. Und es werden also hier die Daten verwendet. Und ähm, zur Kontrolle über die Finanzdaten werden also hier Daten hin und zurück übertragen. Mit Facebook, also mit Facebook Connect, also sowohl verifizieren, wer, mir, wer man ist, aber auch, was man kauft. Denn der Identitätsprovider, Facebook in diesem Fall, hat 100% transparent, welche Services man benutzt und wann man sie benutzt. Und in Libre gibt es, Libre gibt es 100% Transparenz, äh, wer du bist und wann du Transaktionen machst. Und das ist eine ungeheuerliche Menge von Push that all together inside of Facebook. Es scheint ja also ein großer, toller Businessplan zu sein, das alles in Facebook zusammenzuschieben. Also wir müssen hier verhindern, was letztendlich ein totalitäres Identitätssystem sein wird, auf einem Maßstab, mit einem Maßstab, den wir niemals zuvor gesehen haben. Es wird, Leute denken vielleicht über Blockchain, was auch immer, aber 
Man fügt hier letztendlich die Facebook-Identität über Facebook Connect zu pseudonymen Schlüsseln und das wird Innovationen im Blockchain-Bereich töten, es wird einen Massenmarkt geben. Und äh, es wird tatsächlich völliger Unsinn sein, völliger Nonsens. Leute in Ländern wie Indien, China, die vielleicht keine Identitätspapiere haben, die nicht in der Lage sein werden, normale Bankauthentifizierung zu benutzen, ähm, die also nicht, auch nicht sehr leicht so die, die Bank ähm, Bedingungen erfüllen. Es ist also ein das, das ist die Ausrede, aber es ist keine schlechte, eine schlechte Ausrede, um in dieser fürchterlich riesigen Datensammlung teilzunehmen. Und Cypherpunks haben natürlich sehr lange schon an solchen Sachen gearbeitet, mehr als 20 Jahre schon. Die Zitat, das ich hier gerne wiederholen möchte, ist, Privatsphäre ist die Macht, selektiv der Welt zu enthüllen, sich zu enthüllen, also Kontrollen, zu kontrollieren, was man will. Und das heißt wirklich Freiheit. Das ist der Begriff von Freiheit. Sonst wird man verfolgt, Dienste können zensiert werden und dies ist also zunehmend gefährlich. Dies sind also die zwei Probleme nochmal zusammengefasst. Wie können wir es verhindern, dass, wie können wir durch die Aktivitäten, die wir tun möchten, sich bei Banken einloggen, wie können wir das tun, ohne einen zentralisierten Identitätsprovider wie Facebook in der Mitte? Und ich denke, ich, ich werde hier nur kurz darüber reden, es gab einen äh, tollen Talk gestern. Die NSA kann die Daten beobachten, Verkehr kann beobachtet werden, sogar Tor kann deanonymisiert werden wenn man das ganze Netz beobachten kann. Das ist also sehr gefährlich. Und die zentralisierten Identitätsprovider, die Angriffe, die sie nutzen können auf, bei, bei normalen Leuten, die wissen genau, welche Daten, welche Dienste man benutzt. Und wenn Daten übertragen werden, idealerweise mit Einwilligung, sie müssen es aber technisch gar nicht erst einfordern oder einholen. Ähm, sie, können, sie können kontrollieren, was man Service Provider macht. Sie können auch sperren, was Service Provider machen. Zum Glück gibt es Technik, und das ist Technik, über die ich reden möchte, die von einem unbekannten Start-up in London äh, aufgebaut wurde. Die Technik heißt Chainspace, kommt dafür der Universität London, University of London, und die wurde benutzt von Facebook. Und zum Glück wurde diese Software äh, Open Source gelassen und veröffentlicht ohne Patente und all diesen Kram. Ähm, und es ist ziemlich absurd, dass das passierte, denn die Leute, die damit arbeiten, die daran arbeiteten, wurden von der Europäischen Kommission meistens bezahlt, um Pri Privatsphäre, verbesserte Zentralität, äh, dezentrale Identitätsdaten möglich zu machen, um es Bürgerinnen und Bürgern möglich zu machen, ihre eigenen Daten zu besitzen. Das ist also der Hintergrund auf dem diese Technik aufgesetzt hat und insbesondere diese Technik ähm, im Next League, die Arbeit habe ich koordiniert, wie Next League, äh, da ging es darum, wie man also nach Snowden äh, Validitäts- und Identitätskontrolle äh, machen kann. Die Lösung ist auf einem sehr, ist sehr breit aufgestellt. Es äh, fängt an mit Metadata-Sammlungen. Wir brauchen etwas wie Tor oder etwas Besseres, vielleicht noch ein Mixnet. Wir werden uns hier konzentrieren auf Authentifizierung. Wir wollen also alle möglichen Daten unter der absoluten Kontrolle der Benutzer äh, Nutzerinnen übertragen. Und, äh, möchten dafür sorgen, dass dieses System auch nachhaltig ist. Und eine, weit, einige weitere Eigenschaften, die wir wollen. Wir wollen, dass diese Datenübertragungen kryptografisch nicht verbunden werden können. Wir möchten, dass Nutzerinnen und Nutzer nicht nur Daten äh, zeigen, 
Aber auch beweisen können, dass die etwas wissen, ohne dass sie es wissen. Beweisen, dass ich Staatsbürger eines bestimmten Landes bin, ohne zu sagen, welches Land das ist. Ähm, ähm, es gibt, das, ist sehr, das sind sehr schwere Probleme, zum Beispiel Messaging. Wir möchten Profile, die Nachrichten senden und empfangen können. Wir möchten also Pseudonymität integrieren auch. Also anonyme Authentif Authentifizierungsdaten gibt es schon seit langem im Kern von äh, Chom, David Chom, äh, einer der Väter des, des Cypherpunk-Bewegung. Ähm, was hier geschieht, ist etwas sehr Einfaches, ist ein Signaturschema. Mit, äh, man verifiziert, dass die Zugangsdaten echt sind, mit Attributen wie äh, Alter, Staatsangehörigkeit. Und äh, es wird aber nicht angegeben, was genau die Daten sind. Es wird nur verifiziert, dass, dass sie stimmen. Und Service Provider können das dann verifizieren. Das Problem aber, immer wenn man diese Credentials, diese Daten äh, wieder vorzeigt, ist es möglich, Verbindungen aufzunehmen. Zu herzustellen. Man könnte auch die einfachen Bitmuster in einem verschlüsselten Text anschauen und sich dadurch, dadurch Verbindungen herstellen. Und es gibt also immer mehr ähm, Forschungspapiere, die veröffentlicht wurden, hauptsächlich von Jan Kamenisch. Und da geht es genau darum, nicht immer das Gleiche, die gleichen Zugangsdaten zu verwenden. Wunderbare Arbeit, aber es ist sehr, sehr kompliziert. Ich möchte über einige neue Arbeit ähm, verwenden, äh, sprechen, die wird Algebraic Max verwendet, algebraische Max. Und äh, ich möchte darüber reden, wie man das dezentralisieren kann. Okay. Also, der große Überblick. Wir haben den User, die, die Benutzerinnen und Nutzer, die beweisen möchten, dass sie bestimmte Attribute haben. Sie haben ein, ein, bekommen eine zertifizierte äh, Daten vom sogenannten Issuer, vom Aussteller. Also überprüfte Credentials. Man äh, hat nun einen Verifizierer und man zeigt ihm dem Verifier diese Behauptungen über bestimmte Attribute, zum Beispiel äh, und ähm, der Verifier fragt, geht dann zurück zum Aussteller und fragt, ob das korrekte Daten sind. Kann aber nicht mehr wissen. Also zum Beispiel in den USA, ich zeige normalerweise meinen Personalausweis vor, aber was eigentlich nur bewiesen werden soll, ist mein Alter, aber normalerweise wird dann das, der, der Name mitgeliefert, mein Geburtsort obwohl ich nur eigentlich das, das Alter beweisen möchte. Und in diesem Fall wird nur das Alter übertragen und sonst nichts. Man verwendet also Max, äh, also symmetrisch verschlüsselte Authentifizierungsmechanismen, die die Integrität von Authentifizierung garantieren und werden das versuchen, das nun benutzbar zu machen mit ein bisschen extra. Wir wollen also im Effekt wir haben einen Aussteller, die möchten überprüfen, dass die, äh, dass, dass die Credentials korrekt äh, stimmen, die Daten korrekt sind und äh, sie können einige Behauptungen aufstellen, die überprüft werden können, aber letztendlich geht es ein geheimen Mac-Schlüssel und wir versetzen, wir, wir setzen eine neue kryptografische, kryptografische Formulierung ein, ähm, um sie letztendlich geheim zu machen, privat zu machen. Wir haben keine Kontrolle über die, die Credentials selbst. Und algebraische Max, äh, dieses, ihr könnt es euch vorstellen, dass ein normalen Mac, eine normale Mac, die nicht verbunden werden kann. Und die sind sehr effizient. Die Macs üblicherweise sind man hat also effiziente Überprüfungen von der Erstellung und der, des Besitzes dieser Mac. Und das ist nun das Äquivalent des Zeigens eines Attributs. Die Max im Grunde eine kryptografische Unterschrift unter das Attribut. Wenn ihr das ganze Paper haben wollt, das ist unten 
angegeben, Algebraic Max und Key Verification Anonymous Credentials. Und was wir getan haben, ist, wir haben das genommen und haben gesagt, wir werden eine, Privat, eine bessere Privatsphäre, bessere Lösung von Facebook Connect erstellen, eine ID, die die Attribute in die Mac-Nachrichten mit einbaut. Wir möchten, dass Leute nicht nur sagen können, ja, mein Name ist, mein Alter ist, aber auch private Attribute, die, die, den Besitz von Schlüsseln. Schlüssel, die vielleicht verwendet werden können für den Zugang zu einem Bankkonto, zu, für Finanztransaktionen. Wir nehmen also diese Konstruktion und bauen sie ein in, die, in das Setup, das wir vorher gesehen haben. Und wir benutzen nun den Aussteller. Die äh, nehmen ein normales Mac-basiertes Credential Nutzerdaten und sagen, ja, ich habe also das Alter X, ich bin europäischer Staatsbürger. Man bekommt diese, diese Daten und man kann, es ist kein Zero-Knowledge, aber man kann jetzt Dinge verschlüsseln, die die Mac verhindert, dass man es das einfach erfindet und man sendet es über einen anonymen Kanal, um diesen, diese algebraischen, algebraischen Max verifizieren zu können. Und das ist also ein Weg, um eine zentralisierte, dezentralisierte Version von OAuth zu erzeugen, die Privatsphäre hat, die Datenschutz hat. Und man kann damit alle möglichen großartigen Dinge tun. Man kann, man kann äh, Übertragungsraten begrenzen, man kann äh, verschiedene Hashes einbetten, äh, man kann einfach das Wissen über bestimmte Schlüssel beweisen, man kann zum Beispiel auch dadurch verhindern, dass die Dinge wieder verwendet werden. Ich kann sagen, ich, ich kann nicht immer dieselben Credentials mal wieder zeigen. Ähm, und das ist, wenn, wenn, das, wenn Nutzerdaten sich um das Senden auf das Selten von Geld beziehen, dann ist es zum Beispiel sinnvoll, äh, wenn wir ein Bankkonto haben, das 30 Euro enthält und man schickt ein anonymes Credential an einen Verifizierer und das Geld wird dann übertragen, dann wissen die nicht. Niemand, der weiß, kann herausbekommen, was deine Bank ist oder dass deine Bank verifiziert hat, dass man 30 Euro im, im Konto hat. Man hat also hier eine Übertragung zum Service Provider und der Service Provider kann mit der Bank prüfen, dass die 30 Euro immer noch da sind, aber man kann immer noch die Privatsphäre erhalten. Also sehr gute Tricks, die algebraische Max äh, äh, ermöglichen, die ich leider nicht, äh, in die ich leider nicht reingehen kann. Aber wir wollen uns irgendwie eine dezentrale, Privatsphäre erlaubende Alternative zu Facebook Connect haben. Also wir wollen etwas, das ein bisschen komplizierter ist. Wir wollen keiner ähm, dritten Partei trauen, selbst wenn die nichts über uns wissen, sondern wir haben irgendwie multiple Banana, Bananen, wie auf, dem, ähm, wie auf der Folie und wir haben irgendwie eine, ähm, eine Grenze, also multiple ähm, Schlüssel und wenn man diese Grenze überschreitet, dann kann man diesen Schlüssel zeigen einer dritten Partei. Okay, ich zeige euch jetzt ein bisschen Code, wie das funktioniert. Ich zeige euch das jetzt auf GitHub als Video, eine Minute, in einer Sekunde. Und das ist jetzt ein Wallet, ein NIM Wallet. Man kann darin Währung, also NIM Währung reinpacken, ähm, die, die nennen wir NIMs. Und das dann passiert etwas, das eine Weile dauert. Man kann verschiedene Validierer fragen. Ähm, bitte validiere, dass ich diesen Wallet habe und dass ich Geld in diesem Wallet habe. Und ähm, also man kann irgendwie sagen, entweder drei von fünf oder 60 von 100. Und wir kriegen sogar bis zu 10.000 Validierer haben wir eine relativ gute, geht es relativ schnell. Und diese Validierer haben im Prinzip, das ist dann im Prinzip eine Blockchain, die sagen, wie viel möchtest du und ähm, in, in dieser Credential im Prinzip und man kriegt alles andere, wie zum Beispiel Name, Alter und so weiter, das wird alles gesendet und ähm, das ist im Prinzip der Trick. Wir machen es, ähm, wir er er erhalten die Privatsphäre, indem wir es re-randomisieren. Also wir randomisieren es praktisch nochmal und auf einmal haben wir etwas, das nicht miteinander verbunden werden kann.
und, eine, und man kann das Geld an wen auch immer schicken, wo man möchte. Okay. So the codes, AGPL, okay. Die Codes, ähm, sie ist alles online. Und nur um eine Intuition zu entwickeln, es ist sehr, sehr ähm, ähnlich zu algebraischen Sachen. Ihr solltet euch das ähm, Coconut-Papier anschauen. Er sitzt ähm, der ähm, und vielleicht auch mit dem Reden, der das erfunden hat. Also man ähm, packt irgendwie die Commitments rein. Und ähm, hat dann eben algebraische Beweise und ähm, dann eben irgendwie eine Art von elliptischer Kurve, Kryptographie, die dann dafür sorgt, dass man die Signatur selbst re-randomisieren kann und das dann irgendwie raussenden kann an den Validierer und dann irgendwie validieren diese drei von fünf das ähm, schicken es zurück und man kann irgendwie teilweise Credentials bekommen. Der Benutzer oder die Benutzerin ähm, packt alle diese Credentials zusammen und es gibt keine dritte Partei, die das macht. Und das sorgt dafür, dass eben alle diese ähm, Credentials zusammengepackt sind und dass die alle versendet werden können. Und der Benutzer oder die Benutzerin hat die Kontrolle über diese Transaktion. Und niemand kann diese Validierung ähm, verbinden mit den, mit den Credentials, die rausgegeben wurden. Und diese Signatur selbst und die zwei anderen ähm, Tricks, die dafür sorgen, dass das funktioniert, ist zum einen ähm, die Grenzenkryptographie und ähm, die günstige Dezentralisierung. Und also wenn man irgendwie Credentials bekommt, dann muss man checken, sind die wirklich echt? Ähm, also habe ich wirklich so viel Geld im, in meinem, auf meinem Konto? Und man kann im Prinzip eine Art von Hash verwenden. Und jeder kann überprüfen, dass dieser Hash eben stimmt. Und wir haben dieses ähm, System gebaut, die ich euch gezeigt habe gerade eben, ohne eben das Mixnet. Ähm, und zwar wird dann ein NIM, also ein Token gemacht, das wird durch die Gegend geschickt, ähm, von einem zu einem anonymen Authentication Provider und ähm, macht dann eben ein, zu, einem dritten zu einer dritten Partei und selbst kann man das dann ähm, man kann es dann sozusagen selbst machen und derjenige, der das verifiziert, verifiziert kann nicht sehen, wer das, ähm, was da drauf steht sozusagen und man kann es irgendwie über verschiedene Sachen schicken, vor, all, vor allem durch ein Mixnet oder ein Tor, sodass es anonym wird, sodass eben die Metadaten wegkommen und der Service Provider kann dann die ähm, Metadaten, kann dann eben checken, dass das stimmt. Ähm, und geht in die Blockchain und schaut, dass es nichts verdoppelt ist, also nichts doppelt ist. Und ähm, dann kann man eben Alter, Datum, Name und so weiter schauen. Und man kann es halt multiplen Leuten zeigen, wenn man möchte, weil wir nicht irgendwie volle ZK etwas benutzen. Ähm, gibt es irgendwie spezialisiert, die wirklich spezialisierte ähm, Beweise haben? Haben wir irgendwie wie lineare Skalierung, also es, das skaliert relativ gut, es ist irgendwie vielleicht ein bisschen teurer, aber wenn mehr Leute in dieses System kommen, wird es natürlich ein bisschen langsamer, klar, aber es wird eben linear langsamer, was ziemlich cool ist. Und wir werden da nicht wirklich darüber sprechen, aber ähm, wir sprechen eben über ähm, Rewards, die man bekommen kann und wie man das machen kann, dass eben ähm, etwas langfristig existieren kann, ähm, weil diese Art von Überwachungskapitalismus ist offensichtlich nicht äh, nachhaltig und wir müssen irgendwie es schaffen, dass wir unsere Daten in etwas packen, das aussieht wie Facebook. 
Facebook Connect, ähm, das aber dezentral ist und das aber eben keine Nutzerdaten verwendet. Also zum Beispiel, wenn ich einen VPN-Service benutze, möchte ich nicht, dass, je, dass ich irgendjemandes Kreditkarteninformationen habe. Ich möchte diese Daten einfach nicht haben. Und es gibt ganz viele andere ähm, Nutz Nutzungsfälle außerhalb des VPNs. Also zum Beispiel die Europäische Kommission hat sich irgendwie angeschaut, ähm, wie das geht als Alternative zu Facebook Connect wirklich. Aber es, gibt auch, es ist auch sehr wichtig für ähm, sichere Nachrichten. Also wenn du zum Beispiel Signal benutzt, hast du eine Telefonnummer. Und ähm, alle diese Sachen sollten eigentlich in dieser Art von Privatsphäre erhaltenden Credential sein. Und man hat irgendwie eine Art von ähm, Software wie Signal, die tatsächlich schon de dezentral ist. Und die sollten theoretisch da drin sein. Und wir sollten in der Lage sein, irgendwie neue Protokolle und neue Stand Standards zu haben, die besser skalierbar sind und wirklich IETF offene Standards sind. Und ähm, im Prinzip sollte man eben schaffen, anstatt Facebook Connect irgendwie etwas Neues, etwas ein offenes System haben. Und ähm, wir können dann eben unsere, unsere NIM einpacken in diese offenen Messaging- oder Nachrichtensysteme. Ich gehe jetzt nicht, ich spreche jetzt nicht über Mixnetz, weil ich keine Zeit mehr habe. Aber im Prinzip sage ich jetzt nur, es ist, not, es ist möglich, Metadaten zu verschleiern. Und das sind all diese tollen Leute, die am NIM-Projekt gearbeitet haben. Ähm, Agilias, Anja, Dave, der Libra verlassen hat, ähm, Harry, Jonathan. Und wirklich, wenn ihr da mitmachen wollt, alles ist auf GitHub. Ich will jetzt euch ein paar Papers zeigen, die euch vielleicht interessieren, wollen, interessieren würden. Ähm, die wichtigen Wörter ist Chainspace. Ähm, viele Daten sind tatsächlich immer noch verfügbar, obwohl die von Facebook gekauft werden. Ähm, es gibt dann eben auch dieses Paper ähm, Efficient Signature Generation by Smart Cards von 1999 und dann im Prinzip Microsoft Passport hat das im Prinzip verwendet und im Prinzip das Wichtigste Paper für Coconut Credentials ist, äh, nennt sich Coconut ähm, und dann gibt es eben die algebraische Mac-Arbeit, die wichtig ist, die vor allem für Regierungen vielleicht nützlich sein kann, weil es ähm, irgendwie sehr viele Transaktionen gibt und vielleicht könnt ihr auch meine Arbeit an ähm, begrenzten IDs anschauen. Okay, ich, es war sehr, sehr viel Information. Ich will das Wichtigste noch mal sagen. Am wichtigsten ist es, dass jeder wirklich sehr viel über ähm, Währung redet, aber Identität ist die wirkliche Währung. Und also diese Art von ähm, Facebooks neues ähm, Währungssystem macht eben dieses Identitätssystem auch noch wichtiger. Und wir haben schon das größte Identitätssystem auf der Welt, nämlich Facebook Connect. Aber seit 20 Jahren haben wir tatsächlich die Möglichkeit, Alternativen zu bauen. Was wir aber brauchen, ist mehr Leute, die irgendwie dieses Problem verstehen und die ähm, neue Technologien bauen können, die privatere, effizientere Algorithmen bauen können, weil ich glaube, niemand von uns will ähm, leben in einer Welt, in der irgendeine geheime Autorität lesen kann und im Prinzip kontrollieren kann, sowohl deine finanziellen Transaktionen als auch deine privaten Nutzerdaten. Und ich ähm, hoffe, ihr alle arbeitet mit uns und ähm, kämpft gegen dieses System weiter an. Habt ihr irgendwelche Fragen? Thank you. Okay, vielen Dank. Das war emotional, aber ich glaube wirklich auch gut. Wir müssen wirklich kämpfen. Haben wir Fragen? Da leuchtet ein weißes Licht. Da leuchtet ein weißes Licht. Ist das mein Signalengel? Hallo. Hi. A question about the Libra. Ich habe eine Frage über Libra. When puts money there, Wenn jeder Geld da reinpackt, 
kriegen die ja ganz schön viel Cash oder Geld. Ist das wie eine, ähm, wie eine Bankkarte? Was passiert mit dem Geld, während du es sozusagen an Facebook gibst und bevor du es ausgibst? Da wurde noch nicht so viel dran gearbeitet, also zumindest nicht öffentlich, weil Facebook hat da noch nicht so viel veröffentlicht. Aber im Prinzip wäre es im, im Prinzip wäre es eine Reservebank. Also du gibst ähm, ich gebe, Geld, ich gebe Facebook 50 Euro oder 50 Dollar, dann haben sie das unter ihrer Kontrolle oder Libra Association hat das unter ihrer Kontrolle und das sorgt im Prinzip zu einer Massenkapitalakkumulation und das ist irgendwie alles unter Facebook Connect. Und das ist im Prinzip alles ähm, parallel zur wirklichen normalen Bankinfrastruktur. Und das kann ähm, eben, ja, das, das wird dann eben parallel sein. Und das ist auf der einen Seite sehr Cypherpunk-mäßig und auf der anderen Seite aber auch sehr erschreckend. Hi, hast du irgendwelche Gedanken über dezentralisierte Identitätsprovider? Geht es hier um Regierungsdaten oder wie sieht es aus mit dezentralisierten Sachen? Äh, ja, lasst mich zurück zu dem Bild gehen. Was wir versucht haben zu bauen, ist, wo man äh, Identitätsprovider äh, getrennt werden. In diesem Diagramm, in Schritt 2, der Identitätsprovider könnte die deutsche Regierung sein, die vielleicht dein Alter und deinen Pass verifizieren und man fügt das alles zusammen und hat das dann validiert auf dezentralisierte Weise. Ja, vielen Dank. Du bleibst noch hier für Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte wascht eure Hände, nehmt euer Zeug mit euch, gebt uns Feedback über C3T-Hashtag oder C3Lingo und... Thank you.